హలో ఎవ్రీ వన్ అందరికీ నమస్కారం అందరు బాగున్నారా హవర్ యూ ఆల్ ఐ హోప్ యు ఆర్ డూయింగ్ గ్రేట్ మీరు అందరూ బాగున్నారని అనుకుంటున్నాను ఆల్ ద గ్లోరీ టు గాడ్ దేవునికి మహిమ కలుగునుగాక నౌ లెట్ స్టార్ట్ ద క్లాస్ ఇప్పుడు మనం క్లాస్ని ప్రారంభించుకుందాము టుడే వీఆర్ లర్నింగ్ అబౌట్ ద ప్లేసెస్ దట్ వర్ యూస్డ్ డ్యూరింగ్ ది బైబిల్ రైటింగ్ మనం ఈరోజు కొన్ని ప్రాంతాలను నేర్చుకుంటున్నాము ఈ ప్రాంతాల్లోనే బైబిల్ అనేది రాయబడింది అవర్ క్లాస్ ఈజ్ సిక్స్ ద క్వశ్చన్ ఈజ్ వాజ్ ద బైబిల్ రిటర్న్ ఇన్ మెనీ ప్లేసెస్ బైబిల్ అనేది ఒకే ప్రాంతంలో నుంచి రాయబడిందా ఎక్కువ ప్రాంతాల నుంచి రాయబడిందా అనేది ప్రశ్న నవ్ ఇఫ్ యూ సీ మీరు చూసినట్లయితే మోజెస్ మోజెస్ అంటే మోషే మోషే గారు ఇన్ ద వైల్డర్నెస్ అంటే ఆయన అరణ్యంలో ఉంటూ ప్రయాణిస్తూ ఇజ్రాయెళ్లను నడిపిస్తూ రాసినటువంటి ప్రాంతము అరణ్యంగా మనము చూస్తున్నాము అయితే ఫస్ట్ రాసింది ఎవరు అని అంటే మోజెస్ గారే he was the one who wrote the bible in the first meer chusukunnatlayite aadi kandamu nirgama kandamu leve kandamu sankhya kandamu ditiya upadesha kandamu in english genesis exodus leviticus numbers tarvata deuteronomy ivanni kuda eena rasadu moses rasadu moshe rasadu aithe ivanni kuda aina pranam chestu aranyamlo rasadu annadi ante wilderness an mention chesaru అంటే దాన్ని మనం యూజువల్గా అరణ్యం అనే పిలుస్తాము ఓకేనా జన సాంద్రత ఎక్కువగా లేనిది ఓన్లీ దేర్ ఆర్ సర్టన్ ప్లేసెస్ వేర్ నో హ్యూమన్ బీయింగ్స్ ఆర్ నాట్ మచ్ లివ్డ్ ఎక్కువ జనాలు లేని ప్లేస్లో రాశాడు అన్నట్టుగా మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది తర్వాత నెక్స్ట్ చూసుకున్నట్లయితే డానియల్ తెలుగులో దానియల్ అంటాము ఇన్ ఏ ఫారిన్ ఎంఫరర్స్ ప్లేస్ అని అంటే ఆయన రాజగృహాల్లో ఉన్నాడు కాబట్టి ఎవరితో శత్రుక్ మెషక్ అభ్యర్థనకతో పాటు ఉన్నాడు తర్వాత అక్కడ చాలా సంగతులు జరిగాయి ఆయన ప్రార్థన చేయడం తర్వాత పట్టుబడడం తర్వాత ఆయన దేవుడు హెచ్చించడము ఇవన్నీ మీకు తెలుసు సో అందులోనే భాగంగా ఆయన ఒక రూలర్ ఒక చక్రవర్తి ఒక ఎంఫర్ రాజు ఆయన గృహాల్లో నుంచి రాయబడిన గ్రంథాలు కొన్ని దానియల్ ద్వారా ఓకేనా సో అదొక ప్లేస్ అనమాట తర్వాత మనం చూసినట్లయితే పాల్ పాల్ అంటే పౌల్ గారు పౌల్ గారు ఇన్ ఏ ప్రిజన్ ప్రిజన్ అంటే జైలు ప్రిజన్ అంటే జైల్ జైలు తర్వాత జైల్లో ఆయన చిరసాలలో చిరసాలలో వేయబడ్డాడు కదా ఆ టైంలో కూడా కొన్ని పత్రికలు రాశాడు అంతేకాకుండా ఈ వాజ్ ట్రావెలింగ్ త్రూ ద వరల్డ్ లేకపోతే అక్రాస్ ద వరల్డ్ ఆయన మూడు ప్రయాణాలు చేశాడు మొదటి ప్రయాణం రెండో ప్రయాణం మూడో ప్రయాణం ఆయన ప్రయాణం చేస్తూ కూడా ఆయన పత్రికలు రాశాడు నెక్స్ట్ లూక్ లూక్ అంటే తెలుగులో లూకా ట్రావెలింగ్ విత్ పాల్ అంటే పౌల్ గారితో పాటు ఆయన ప్రయాణం చేసినప్పుడు ఆయన రాసినటువంటి గ్రంథాలు మనం బైబిల్లో చూడొచ్చు యోహాను 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 అంటే ఈయన in exile on the island of patmas island ante deepamu patmas ante patmasu exile ante baita baita ante dinni manaku emam cheppochanu ante evaru leni prantallo ani kuda cheppochu ivanni ప్రాంతాలు అనమాట ఒకటి పద్మాస్ ద్వీపము మళ్ళీ ప్రపంచంలో ప్రయాణం చేస్తూ రాసినాడు తర్వాత రాజగృహం నుంచి రాశాడు తర్వాత అరణ్యం నుంచి కూడా రాశారు సో వీళ్ళు రాసిన ప్రాంతాలు అనమాట ఇవి ఇక్కడ ఒక హింట్ ఒక ఒక ఎక్స్ట్రా పాయింట్ ఏంటంటే మనకి ద బైబిల్ వాజ్ రిటర్న్ ఓవర్ ద స్పాన్ ఆఫ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ అంటే బైబిల్ అనేది ఒక్క ప్రాంతంలో మాత్రమే కాదు చాలా ప్రాంతాల్లో రాయబడింది మరియు ఓవర్ ద స్పాన్ ఆఫ్ పదిహేను వందలు అంటే ఒక్క సంవత్సరంలో రెండు సంవత్సరాల్లో రాయబడింది కాదది 
పదిహేను వందల సంవత్సరాల వ్యవధిలో రాయబడింది ఓవర్ ఎ స్పాన్ ఆఫ్ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ క్రీస్తు పూర్వము పద్నాలుగు వందల ఎనభై సంవత్సరంలో అంటే బిఫోర్ క్రైస్ట్ ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ థౌజండ్ ఫోర్ హండ్రెడ్ ఎయిటీస్లో జెనిసిస్ అంటే మొట్టమొదటి గ్రంథము ఆది కాండం రాయబడితే లాస్ట్ అంటే రివల్యూషన్స్ ఇట్ వాజ్ రిటర్న్ బై జాన్ ఫ్రమ్ ఐలాండ్ ఆఫ్ పద్మాసు ఇన్ ద ఇయర్ ఆఫ్ నైంటీ ఫైవ్ క్రీస్తు శకము ఆఫ్టర్ క్రైస్ట్ సో ఆఫ్టర్ క్రైస్ట్ అనేది తొంభై ఐదో సంవత్సరంలో రాయబడింది రెవల్యూషన్స్ అంటే ప్రకటన గ్రంథము మీరు కనుక క్యాలిక్యులేషన్ చేసుకున్నట్లయితే పద్నాలుగు వందల ఎనభై సంవత్సరం నుంచి తొంభై ఐదు సంవత్సరం వరకు ఇట్స్ అప్రాక్సిమేట్లీ థౌజండ్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఇయర్స్ పట్టిందన్నమాట అండ్ వన్ మోర్ థింగ్ నాట్ ఓన్లీ దాట్ దేర్ ఆర్ త్రీ డిఫరెంట్ కాంటినెంట్స్ ఫ్రమ్ విచ్ ద బైబిల్ వాజ్ రిటర్న్ అంటే ఒక ఖండం కాదు మూడు ఖండాల నుంచి డిఫరెంట్ త్రీ డిఫరెంట్ కంట్రీస్ సారీ కాంటినెంట్స్ అంటే కాంటినెంట్ అంటే ఒక ఖండం అంట మనం ఆసియా నుంచి ఆసే ఖండం నుంచి ఆఫ్రికా ఖండం నుంచి యూరప్ ఖండం నుంచి ఈ యొక్క బైబిల్ అనేది రాయబడింది ప్రాంతాల్లో నుంచి కూర్చబడింది యూరప్ మనకు తెలుసు ఆసియా అంటే మనకు ఇవన్నీ మన ఆసే ఖండంలో ఏమేమి వస్తాయో మనందరికీ తెలుసు ఓకేనా ఆఫ్రికా ఆఫ్రికా అంటే మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు ఆఫ్రికా ఖండము యూరోప్ అని అంటే చాలామందికి తెలియదు ఎన్ని దేశాలు ఉంటాయి చాలా దేశాలు ఉన్నాయి అందులో మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీన్ కంట్రీస్ ఆర్ దేర్ ఇటలీ మాల్టా పోలాండ్ ఐర్లాండ్ చాలా ఉన్నాయి ఇంకా జర్మనీ కూడా చెప్పాలనుకుంటే జర్మనీ కూడా జర్మనీ స్విట్జర్లాండ్ చాలా ఉన్నాయి సో ఈరోజు మనం నేర్చుకున్న విషయాలు ఇవి టుడే వీ హ్యావ్ లర్న్ అబౌట్ హౌ మెనీ ప్లేసెస్ ద బైబిల్ వాజ్ రిటర్న్ తర్వాత ఇన్ వాట్ వాజ్ ది స్పాన్ స్పాన్ ఆఫ్ ది బైబిల్ రైటింగ్స్ అండ్ త్రీ డిఫరెంట్ కాంటినెంట్స్ అంటే మూడు ఖండాల నుంచి బైబిల్ రాయబడింది పదిహేను వందల సంవత్సరాల కాలంలో రాయబడింది తర్వాత చాలా ప్రాంతాల నుంచి కూడా బైబిల్ అనేది రాయబడింది అనేది ఈరోజు మనం చూసుకున్నాము ఐ హోప్ యు ఆర్ అండర్స్టాండింగ్ వెరీ వెల్ మీరు బాగా అర్థం చేసుకుంటున్నారని నేను అనుకుంటున్నాను ఇఫ్ యూ హ్యావ్ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ప్లీజ్ కమెంట్ బిలో మీకు ఒకవేళ ఎనీ క్వశ్చన్స్ ఏమైనా మీకు ఉంటే కనుక కమెంట్లో కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్ చేయండి ఐ విల్ డెఫినెట్లీ రిప్లై యూ బ్యాక్ ఓకేనా సో థ్యాంక్ యూ గ్లోరీ టు ద గాడ్ దేవునికి సమస్త మహిమ ఘనత చెందాలి త్రూ లర్నింగ్ దిస్ వి షుడ్ యూనో ఒబీడియంట్ టు ద గాడ్ ఇవన్నీ నేర్చుకోవడం ద్వారా మనము దేవునికి ఇంకా విధేయత కలిగి మనము జీవించాలని కోరుకుంటూ థ్యాంక్ సో మచ్ వన్స్ అగైన్ బాయ్ బాయ్